திட்டமிட்டு திமுக நாம் தமிழ் கட்சிக்கு ஓட்டு போட்டால் பிஜேபி உள்ளே வந்துடும் அப்படிங்கிறத ஒட்டு மொத்தமாக விதைச்சாங்க திமுக பெற்றிருக்கிற சீட்டுங்கிறது வந்து நாய் வாயில் இருக்கிற தேங்காய் மாதிரி இதை சாமிக்கும் உடைக்க முடியாது சட்னிக்கும் அரைக்க முடியாது அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஸ்டாலினுக்கு தகுதி இல்லைங்கிறது மக்களுக்கே தெரியும் பாலியல் பலாத்துக்கிறதுக்கு பாலியல் பலகாரங்கிறாரு பட்டதாரிக்கு பொட்டதாரிக்கு பேசுகிறாரு அனிதாவுக்கு சரித்தான்னு பேசுகிறாரு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கும் ஜனவரி இருபத்தாறுக்கு வித்தியாசம் தெரியல ஒரு தலைவர் நாங்கள் வைக்கிற முழக்கம் மான தமிழனா மராட்டியனா தமிழர் நாட்டை தமிழர் ஆளுங்களும் முழக்கத்தை நாங்கள் முன் வைப்போம் ரஜினிகாந்த் எடுபடமா வாழும் உரிமை விசாலுக்கு உண்டு வாழும் உரிமை தீபாவுக்கு உண்டு வாழும் உரிமை ரஜினிகாந்துக்கு உண்டு வாழும் உரிமை வைகோக்கு விஜயகாந்துக்கு எல்லாருக்கும் உண்டு ஆளும் உரிமை எங்கள் அண்ணன் சீமானுக்கு உண்டு சரி நம்ம ஊரில் போய் சுப்பியா கொண்டாடும் ஒருத்தருக்காரு சுப்பியா கொண்டாட போயிட்டு வாங்க சுப்பியா நாடாருங்கன்னு அவர் சும்மா இருப்பாரா ஏன்னா லூ சுப்பா சுப்பியா கொண்டாட போய் சுப்பியா நாடாருங்கிற அவர்கா அது சுபா சொல்லுவாங்க கன்னட தெரியும் சொன்னா தெரியும் சொல்லுவேன் தெரியாது சொன்னா தெரியாது சொல்லுவேன் எவ்வளவு பெரிய தத்துவம் தெரியும் சொன்னா தெரியும் சொல்லுவேன் தெரியாது சொன்னா தெரியாது சொல்லுவேன் சின்ன பிள்ளைய கேட்டா கூட தெரியும் சொன்னா தெரியும் தான் சொல்லுவேன் தெரியாதுன்னு சொன்னா தெரியாது இது ஒரு தத்துவம் ஓராயிரம் ரூபாய் கைத்தட்டுறேன் நாம் தமிழர் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு சாஃப்டான சிவசேனா அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்கீங்க சிவசேனா பண்ண வேலை நாங்க பண்ண வேலை நாங்க இது வரைக்கும் யாரையாவது வலது பக்கம் நிக்காமல் இடது பக்கம் நிக்காமல் மைய மாநிலங்கள் லாரி வரும் அடிபிடிச்சாரு கங்கா வந்து சந்திரமுகியா நின்னா சந்திரமுகியா நினைச்சா சந்திரமுகியா மாறின மாதிரி ஓபிஎஸ் இபிஎஸ்ஸும் காவியா நின்னாங்க காவியா நினைச்சாங்க காவியாவே மாட்டாங்க ஆர்எஸ்எஸ்ஸாவே சங் பரிவாரவே மாட்டாங்க முப்பத்தி ஏழு அடிமைகள் இருந்தாங்க முப்பத்தில் திருடர்கள் போனாங்க திருமணம் தவிர்த்து வீர நேரலி வணக்கம் ஒரு சிறப்பு நிகழ்காலம் போதில் சாட்டை துரைமுருகன் அவர்களை மோட இருக்காங்க வணக்கம் துரைமுருகன் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மக்களவைத் தேர்தல் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட போன தடவை ஒன்று புள்ளி ஒன்று சதவீதத்துலேருந்து பயங்கரமான சேஞ்சும் நடந்திருக்கு எப்படி இருக்குது தேர்தல் இல்லை இந்த தேர்தல் வந்து ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோடு நாங்கள் அணுகிறோம் குறைந்த காலமாக இருந்தாலும் ஒரு சின்னம் வந்து எங்களுக்கு தாமதமாக தான் கிடைச்சிது ஒரு புதிய சின்னம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தோம் ஒரே நாளில் சேர்க்க முடிஞ்சுது ஆனால் ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோடு எதிர்பார்த்து காத்திருந்த தேர்தல் வந்து எங்களுக்கு ஒரு நாங்கள் எதிர்பார்த்த வாக்குகள் வரலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த தேர்தலில் ஆனால் கிடைத்த வாக்குகள் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியானது தான் ஏன்னா நம்ம ஒரு தொடங்கும் போது வந்து ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒன்று புள்ளி ஒன்று விழுக்காடு அவர் நாலரை லட்சம் வாக்குகள் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பெற்றோம் ஆர்கே நகர் தேர்தலில் ரெண்டு புள்ளி மூணு விழுக்காடு இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட நாலு புள்ளி மூணு விழுக்காடு நம்ம கிடச்சிருக்கு நாலு புள்ளி மூணு நாலு விழுக்காடு கிடச்சிருக்கு ஆனாலுமே வந்து இந்த இந்த நாங்கள் எதிர்பார்த்தது வந்து ஒரு முப்பது லட்சம் வாக்குகள் அது குறைந்தபட்சம் கிடைக்கும் ஸோ வெற்றி தோல்வியை தாண்டி ஒரு நம்பிக்கையான நம்பிக்கை வந்து மக்கள் மனத்தில் கொடுக்க முடியும் நான் நாற்பது வயதில் தனித்து போட்டிடுவோம் ஏன்னா கமலஹாசன் கூட்டணி திமுக கூட்டணி காங்கிரஸ் கூட்டணி எல்லாமே கூட்டணி நாங்கள் தனித்து நின்றுனா மக்கள் வந்து எங்களை ஏற்றுக்குவாங்க ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோடு இருப்போம்னு நினச்சோன்னா அது சரிஞ்சிருக்காது என்ன காரணம்னு பார்த்தா இவங்க வந்து திட்டமிட்டு திமுக நாம் தமிழ் கட்சிக்கு ஓட்டு போட்டால் பிஜேபி உள்ளே வந்துடும் அப்படிங்கிறத ஒட்டு மொத்தமாக விதைச்சாங்க அது குறிப்பாக வந்து இஸ்லாமிய ரெட்டை கிறிஸ்துவர்கிட்ட அவங்க வந்து விளைச்சது சிறுபான்மையினத்தின் நாங்கள் தான் காவலர்கள் நீங்கள் சீமானுக்கு ஓட்டு போட்டிங்கன்னா அந்த ஓட்டு வந்து பிஜேபிக்கு பலனாக போயிடும் அதனால் போடாதீங்கன்னா அது ஒரு சக்ஸஸ் ஆகிட்டுன்னு சொல்லணும் அது அவங்க என்ன நினச்சாங்களோ அது நடந்திருக்கு ஏன்னா இல்லைன்னா நீங்கள் இவ்வளோ ஒரு மா முப்பத்தி ஏழு தொகுதியில் மாசாக வந்து திமுக ஜெயிக்கிற வாய்ப்பு கிடையாது பிஜேபியோட மேலே இருக்கிற பயம் பிஜேபி வந்தால் ஹைட்ரோ கார்பனை கொண்டு வந்துடுவோம் பிஜேபி வந்தால் நீத்தின் மீத்தினை கொண்டு வருவான் பிஜேபி வந்தால் எட்டு வழி சாலையை வந்து கொண்டு வந்துடுவான் பிஜேபி வந்தால் திருப்பி சாகர் மாலா ப்ராஜெக்டை தொடர்ந்துருவான் அப்போ அவங்க வரக்கூடாது அதுக்கு காங்கிரஸ் தான் வரணும் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி தான் இவங்க ஓட்டு கேட்டது ஆனால் இது நடந்தது வந்து அப்படியே மாறி வந்துருக்கு இது வந்து அழகிரி ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் இப்போ இந்த திமுக பெற்றிருக்கிற சீட்டுங்கிறது வந்து நாய் வாயில் இருக்கிற தேங்காய் மாதிரி இதை சாமிக்கும் உடைக்க முடியாது சட்னிக்கும் அரைக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ஒருவேளை காங்கிரஸ் மேலே ஜெயிச்சிருந்தால் அந்த திமுக அந்த தொகுதியை வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ தொகுதியில் பெற்றிருக்கோன்னு சொல்லி கேபினட் அமைச்சர் கேட்டிருப்பாங்க ஆராசாவுக்கு கனிமொழிக்கு தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியனுக்கு டிஆர் பாலுவுக்கு வாங்கியிருப்பாங்க ஜெகத்ரசனுக்கு இது ஒன்றுமே பயன்படாமல் போச்சு இப்போ இவங்க இவங்க என்ன சொன்னாலும் அங்கே எடுபடாது இப்போ எதை சொல்லி இவங்க அடுத்தல ஓட்டு கேட்பாங்க இப்போ இந்த தேர்தலில் பிஜேபி உள்ளே வந்துடும் திமுக ஸ்டா தி சீமானுக்கு ஓட்டு போடாதுன்னு சொன்னாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலையோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலையோ சட்டமன்ற தேர்தல் வருது எதை சொல்லி ஓட்டு கேட்பாங்க ஓட்டு கேட்கறதுக்கு இவங்ககிட்ட வந்து எந்த இதுவுமே இல்லை இதை இந்த ஒரு தான் என்னோட கான்செப்ட் வேறு எதுவுமே இவங்க சொல்லலை திமுக நாங்கள் வந்தால் நீட் தேர்வு முழுமையாக
அப்படிங்கும்போது நாம் தம்ம கட்சி இன்னும் விஸ்வரூபம் எடுத்து வளரும் நாங்கள் கடுமையாக உழைப்போம் அப்படிங்கும்போது திமுக வந்து ஒருபோதும் ஆட்சி அமைக்க முடியாது இந்த ஓட்டை பிரிக்கிறது உங்களுக்கும் தானே இருக்கும் ரஜினிகாந்த் வந்தார்னா அவர் வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து எங்கள் ஓட்டை பிரிக்க போகிறது இல்லை நாங்கள் வைக்கிற முழக்கம் மான தமிழனா மராட்டியனா தமிழர் நாட்டை தமிழர் ஆளுங்களும் முழக்கத்தை நாங்கள் முன் வைப்போம் ரஜினிகாந்த் எடுபடுமா ரஜினிகாந்த் வந்து இங்கே மண்ணில் வந்து என்ன என்ன செய்யணும் ரஜினிகாந்துக்கு தெரியுமா இது வரைக்கும் எட்டு வழி சாலைக்கு வந்து மக்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க எட்டு வழி சாலை தேவைங்கிறாரு நிலத்தை அழிக்கிற எட்டு வழி சாலை வந்து உனக்கு தேவைன்னா அப்போ விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியல இல்லை ஸ்டெர்லைட்டில் மக்களுக்கு மக்கள் போராடி பதிமூணு வருஷம் சுட்டு கொண்டிருக்காங்க இப்படியே போராடிட்டு இருந்தால் தமிழ்நாடு சுடுகாடாக மாறிங்கிறது அதுவும் அங்கே அந்த இதுக்கு போயிட்டு வந்து சொல்கிறாரு கஜா புயலில் ஒரு கோடி மக்கள் பா பாதிக்கப்பட்டாங்க அறுபது கோடிக்கு ஒரு மா படத்துக்கு சம்பளம் வாங்க ரஜினிகாந்த் ஒத்த ரூபா காசு தூக்கி கொடுக்கல ரசிகர் மன்றத்தில் கொடுத்தாங்க ரஜினியோட மக்கள் மன்றத்தில் போய் போய் நின்னாங்க சொந்த தஞ்சாவூருக்காரங்க போய் நின்னாங்க ஆனால் நடிகர் ரஜினி என்ன கொடுத்தாரு ஒத்த ரூபா காசு கொடுப்போம் என் மக்களையும் வழி உனக்கு தெரியாது என் மக்களையும் பிரச்சனை உனக்கு புரியாது ஆனால் ஓட்டு மட்டும் நீங்கள் கேட்பீங்க கேள்வி நாங்கள் முன் வைப்போம் ஒரு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி வந்து மராட்டி சிவாஜி வந்து சோழர்களை வீழ்த்தி ஆட்சி அமைச்சார் ஒரு சோழர் வீழ்த்தினார் இன்றைக்கி வரைக்கும் தஞ்சாவூரில் மராட்டி சிவாஜி பேரம் தான் தாசில் இதாக இருக்கார் கோவில் தர்மகர்த்தவாக இருக்கார் அது சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி சுதந்திர காலத்துலேயும் ஒரு மராட்டி ரஜினிகாந்த் தமிழ்நாட்டு ஆள்வார்னா எட்டு கோடி தமிழர்கள் நாங்கள் எதுக்கு இருக்கிறோம் சரி இந்த முழக்கத்தை நாங்கள் முன் வைப்போம் மர மான தமிழ்லாம் மராட்டி நாங்கள் முழக்கத்தை முடிக்கும் போது அவருடைய அரசியல் வந்து எடுபடுதா எடுபடலையாங்கிறது மக்கள் முடிவு பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற தமிழ் தேசியம் இந்த மார தமிழனா மராட்டியனா இந்த போன்ற விஷயங்கள் தரம் சொல்லிட்டு வரீங்க பட் என்னதான் இருந்தாலும் அது இங்கே தமிழகத்தில் பெருந்தளவில் எடுபடுதா எடுபட போய் தானே பதினாறு லட்சம் பேர் ஓட்டு போட்டிருக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டிலையும் மதுரையிலையுமே வந்து ஆந்திரா சேர்ந்தவங்க மற்ற பகுதியில் இருக்கவங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க வாழும் உரிமை எவருக்கும் உண்டு வாழும் உரிமை விசாலுக்கு உண்டு வாழும் உரிமை தீபாவுக்கு உண்டு வாழும் உரிமை ரஜினிகாந்துக்கு உண்டு வாழ உரிமை வைகோவுக்கு விஜயகாந்துக்கு எல்லாருக்கும் உண்டு ஆள் உரிமை எங்கள் அண்ணன் சீமானுக்கு உண்டு சீமானா சீமான் மட்டும் இல்லை சீமானை போன்ற எங்கள் அண்ணன்மார்களுக்கு உண்டுங்கிறது எங்களுடைய மூலம் ஏதாவது ரொம்ப ரொம்ப குழப்பிக்கிறாங்க அதனால் வாழும் உரிமை எவருக்கும் உண்டு ஆளும் உரிமை தமிழர் எமைக்க ஒன்றுனா கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை கன்ஃபியூஸே கிடையாது வாழும் உரிமை விசாலுக்கும் தீபாவுக்கும் எல்லாருக்கும் உண்டு ஆள் உரிமை எங்களுக்கு உண்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது உலக தத்துவம் சீனாவே சீனா கிறந்தா ஆள முடியும் நீங்கள் போய் ஆள முடியுமா சோனியா காந்தி இந்த நாட்டில் பிரதமர் இந்தியாவே அப்படிதான் இந்தியாவில் இந்தியன் மட்டும் தான் ஆள முடியும் அது மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் பஞ்சாபே ஒரு பஞ்சாபே தான் ஆள முடியும் குஜராத்தே ஒரு குஜராத்தி தான் ஆள முடியும் கேரளாவே மலையாளி தான் ஆள முடியும் அது கம்யூனிஸ்ட்டோ காங்கிரஸோ மலையாளி தான் ஆள முடியும் ஆந்திராவே ஒரு ரெட்டியோ நாயுடுவோ ஒரு தெலுங்கர் தான் ஆள முடியும் கர்நாடக மண்ணை ஒரு ஷெட்டியோ இல்லை வந்து ஒரு ராவோ ஆனால் கர்நாடகா தான் ஆள முடியும் அதுதான் உலகம் அதுதான் இல்லை அப்போ சாதி வந்துடுது இல்லை அந்த சைடில் சாதி எப்படி வருது அது அவங்க சாதி வச்சுருக்காங்க நம்ம சாதி தமிழன் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட எல்லாருமே தமிழன் தான் அதான் நம்ம வைக்கிறோம் நீங்கள் வந்து அது யார் தமிழன் லேப்ல டெஸ்ட் எடுத்தீங்களா அப்படின்னு இல்லை தமிழ் நீங்கள் தமிழனா இல்லையான்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும் நான் சொல்ல முடியும் ரஜினி சொன்னா ஏத்துக்க மாட்டீங்களா ரஜினி எப்படிங்க தமிழரா வர சிவாஜிராவ் கை கோட்டை எப்படி தமிழரா மாறுவாரு ரஜினி தான் சொல் ரஜினி நான் சொல்ற ரஜினி தான் சொல்றாரு நாங்க போய் எங்க பூர்வீகம் மராட்டி மராட்டி நான் வளர்ந்தது கர்நாடகா நான் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழராவே மாறிட்டேன் தமிழரா எப்படி மாற முடியும் நான் ஒரு ஒரு நான் ஒரு நாடாரா இருக்கிறேன் நான் நாடாரா இருக்கேன் நாடாராவோ தேவராவோ பல்லராவோ இருக்கோம் சாதி நான் வந்து மாற முடியாது நான் ஒரு மதமா ஒரு மதமா இருக்கிறேன் நான் இந்துவா இருக்கிறேன் நாளை காலையில் நான் துளை துறைமுருகன் துல்கர் சல்மானா நான் மாறிக்கலாம் அது அடுத்த நாள் காலையில் வந்து நான் பேரை வந்து ஆண்டனின்னு மாற்றிட்டு ஒரு மதம் மாறிக்க முடியும் நான் இனம் எப்படி மாற முடியும் சரி நம்ம ஊரில் போய் சுப்பியா கொண்டாரும் ஒருத்தர் இருக்காரு சுப்பியா கொண்டாரை போய்ட்டு வாங்க சுப்பியா நாடாருன்னு சொன்ன ஒரு சும்மா இருப்பாரு ஏன்டா லூசு போய் சுப்பியா கொண்டாரை போய் சுப்பியா நாடாருங்கிற சாதியவே மாற்ற முடியும் கூட இனத்தை எப்படி மாற்ற முடியும் இனமுத்துறை அடையாளம் மொழி தான் இப்போ பேசிட்டு இருக்க துறைமுருகன் அடையாளம் மொழி தானே எங்கள் மொழி தான் அடையாளம் அப்போ ரஜினிகாந்தோடைய மொழி தாய்மொழி தமிழ் கிடையாது அது அவருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் வணக்கம்ங்கிற வார்த்தை தமிழ் ரஜினிகாந்த் சொல்லுங்க அவட்க அது சுப சொல்லுவாங்க கன்னடம் தெரியும் சொன்னா தெரியும் சொல்லுவேன் தெரியாது சொன்னா தெரியாது சொல்லுவேன் எவ்வளவு பெரிய தத்துவம் தெரியும் சொன்னா தெரியும் சொல்லுவேன் தெரியாது சொன்னா தெரியாது சொல்லுவேன் சின்ன பிள்ளைய கேட்டா கூட தெரியும் சொன்னா தெரியும் தான் சொல்லுவோம் தெரியாது சொன்னா தெரியாது இது ஒரு தத்துவம் ஓராயிரம் பேர் கைத்தட்டுறேன் இப்போ ஒரு முட்டாள் கூட்டத்தை ரசிகர் மட்டும் உருவாக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அந்த அதை வச்சுக்கிட்டு அரசியலுக்கு வரணும் தூக்கி ஏன்னா ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டை எதுக்குது பிஜேபியை
திருச்சி ராலிமலையில் அரசு கொடுக்குற தொகுப்பு வீடு பசுமை வீடுங்க பீகார்காரை வந்து வரிசையில் நின்று அந்த பி அந்த வீட்டை வாங்கிட்டு போகிறாங்க உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு பதிவு போது உங்களுடைய உரிமைகள் பதிவு போது அரசு கொடுக்குற ஆயிரம் ரூபா பணம் பொங்கல் கொடுக்குற பணத்தை இங்கே இருக்கிற வட வரலாற்று வந்து பணத்தை வாங்கிட்டு போகிறான் உன்னுடைய வரி பணத்தை இன்னொருத்தை வாங்கிட்டு போகிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் இது இது தான் நாங்கள் எதுக்குமே தவிர தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே நிலை கொண்டிருக்கிற தெலுங்கர்களையோ க கன்னடர்களையோ மலையாளிகளையோ நாங்கள் ஒருபோதும் எதிர்க்கலை அவங்க வாழட்டும் எங்கள் கட்சியில் பதினோரு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் பதினோரு ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பதினோரு வேட்பாளர்கள் இன்றைக்கும் மாநில இளைஞர் பாசரில் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளராக தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டவங்க இருக்காங்க ஆனால் அவங்க என்னென்னா தெலுங்கை தெ தெலுங்கு பேசினா கூட வீட்டில் தெலுங்கு கூட பேசுவாங்க ஆனால் வெளியே வரும்போது தமிழ் உணர்வோடு இருக்காங்க இந்த மண்ணை நான் நேசிக்கிறேன் இந்த மண்ணில் வாழ்கிற உரிமை எனக்கு இருக்குது ஆனால் ஆழ்கிற உரிமை சீமான தத்துவத்தை ஏற்றுக்கிறாங்க இல்லை ஆழ்கிறதுனாலும் இப்போ இந்த பதினோரு வேட்பாளர்கள் ஜெயிச்சாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் எம்எல்ஏ எம்பி கொடுக்குறோம்ல அவங்களுக்கு அதாவது இந்த மண்ணில் வாழ்கிற தெலுங்குகளுக்கு ஒரு இருபது விழுக்காடு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பிரதிநிதித்துவத்தை நம்ம கொடுக்குறோம் மீதி இருக்கிற எண்பது விழுக்காடை சேர்ந்த தமிழன் தானே ஆளணும் அதுதான் நம்ம முன்வைக்கிறோம் நீ இப்போ உனக்கா நீ இப்போ சௌராஷ்டிர மக்கள் இருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவம் நீங்கள் கன்னட மக்கள் வாழ்கிறீங்களா உங்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவம் உங்களுக்கு எத்தனை பேர் சீட் இருக்கோ அந்த சீட்டை நாங்கள் கணக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம் இப்போ அதில் நாங்கள் பரபட்சமே பார்க்கல மலையாளிகள் நிறைஞ்சு வாழ்ற ஒரு பகுதி இருக்குதா மலையாளிக்கு சீட் கொடுப்போம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப இல்லை ஒரு எங்கள் கட்சியில் பஞ்சாபி அவர் வந்து ஒரு பிறப்பால் வந்து சிங் சிங்கு தான் ஆனால் அவர் இங்கே பல காலமாக வாழ்றாரு அவருக்கு சீட்டு கொடுத்துருக்கோம் சிறுபெரும் ஊரில் எண்பத்தெட்டாயிரம் ஓட்டு வாங்கியிருக்காரு மகேந்திரன் சொல்லி இந்த தேர்தலில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அந்த மாதிரி மொழியே வச்சு பிரிவினை பண்ணுறதும் எங்கள் எங்கள் வேலை கிடையாது இல்லை இப்போ அதுதான் இப்போ சமூக இலக்கிறங்களில் இன்னும் இந்த விமர்சனோட பார்த்துருப்பீங்க நாம் தமிழர் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு சாஃப்டான சிவசேனா அப்படிங்கிறது பார்த்துருப்பீங்க சிவசேனா பண்ண வேலைனா நாங்கள் பண்ண வேலை நாங்கள் இது வரைக்கும் யாரையாவது இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் நடந்திருக்குது மொழி பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை தொடர்ச்சியாக இந்த பத்தாண்டு காலத்தில் இப்போ ஆந்திரா காட்டுக்குள்ள இருபத்தி ரெண்டு பேரை சுட்டு கொண்டாங்க ஒரு கோடி தெலுங்குகள் இருக்குதா அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு ஐம்பது லட்சம் தெலுங்குகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கலாம் நாயுடுக்கள் நாயுடு சு ரெட்டியாஸ் இது வரைக்கும் ஒரு சிறு கீரலை நாம் தமிழ் செஞ்சுருக்குமா நாங்களாம் அஞ்சு லட்சம் பேர் இருக்கிறோம் தொகுதிக்கு பத்தாயிரம் பேர் இருக்கிறோம் மாவட்டத்துக்கு பத்தாயிரம் பேர் இருக்கிறோம் இது வரைக்கும் ஒரு ஆள் போய் அடிச்சுப்போமா கேரளாவில் முல்லை பெரியாரில் வந்து தண்ணி தரமாட்டி தண்ணி தரமாட்டேன் சொல்லி நம்ம பெண்ணை வந்து பாலியல் ஒரு மார்பு இப்படி திருகி படம் எடுத்தான் ஐய பொங்கலுக்கு போகும்போது வெண்ணிய காய்ச்சி வெண்ணிய தாய்ச்சி ஊற்றினா இது வரைக்கும் ஒரு மலையாளி நாங்கள் அடிச்சிருப்போமா அதே இப்போ சிவசேனா பண்ண வேலை நாங்கள் என்ன பண்ணுற வேலை நிமிஷம் இருக்கும் பொதுவாக இல்லை இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கு நம்ம பண்ணுற அரசியல் உயிர் நேர அரசியல் அனைத்து அதாவது நாம் தமிழ்ச்சின் தலைமை தான் தமிழனுக்கானது அரசியல் என்பது அனைத்து உயிர்களுக்குமான அரசியலும் பேசுகிறோம் மனிதர்களுக்கே இல்லை ஒட்டுமொத்தமான உயிர்களுக்கான அரசியல் நிலத்துக்கும் நீருக்கும் காக்கைக்கும் குருவிக்கும் புளிக்கும் சேர்த்து அரசியல் பண்ணுறோம் நீ தண்ணி குடிப்ப யானையும் புளியும் எப்படா தண்ணி குடிக்கிற கேள்வியை கண்ணன் சீமான் வந்து முன்வைக்கிறாங்க காட்டு அழிக்காதீங்களா ஆத்து மண்ணில் அள்ளி திங்காதீங்களா ஆறு பற்றி போச்சுன்னா நாளைக்கு சோறு கிடைக்காதுங்க ஒட்டுமொத்தமான மக்களுக்கான அரசியல் முன்னோக்கி இதில் வந்து எப்படி தெலுங்குகளையும் கண்டவர்கள் நாங்கள் விரட்டி அடிப்போம் அப்படிங்கிறது முட்டாள்தனமானது எங்கள் சொந்த சகோதரர்களாக பார்க்கணும் ஐநூறு ஆண்டுகள் அந்த மண்ணில் வாழ்கிற தெலுங்குகளை கண்டவர்களை மலையாளிகளை எங்கள் சொந்த சகோதரர்கள் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் அவங்க எங்களை ஏற்றுக்கணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் மலையாள நாட்டை மலையாளி ஆளுது போல் தமிழ் நாட்டை தமிழர் ஆளுங்கிற தத்துவத்தை அவங்க ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு அவங்க வாக்கு செலுத்த வேண்டியது அவங்களுடைய கடமை ஏன்னா இந்த மண்ணை ஐம்பது ஆண்டு காலமாக தெலுங்கு ஆண்டுருக்காங்க கன்னடர் ஆண்டுருக்காங்க மலையாளி ஆண்டுருக்காங்க தெலுங்கு த கருணாநிதி கன்னட ஜெயலலிதா மலையாள எம்ஜிஆர் மூணு பேருமே ஆண்டாங்க நீ மூணு பேரும் ஆண்டு முடிச்சிட்டீங்க இப்போ எங்கள் ஆளை விடுங்க இப்போ எங்கள் ஆள் ரெண்டு பேரும் ஓபிஎஸ் இப்போ சரியான ஆளாக இல்லை அப்போ இதில் ஒரு நல்ல இப்போ வந்து திமுக அதிமுக அப்படிங்கிறது தான் பிரதானமான ஒரு கட்சியாக இருக்குது திமுகக்கான எதிர்காலத்தை நீங்கள் பா இப்படி தான் இருக்க போகுது அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் அதிமுக நீங்கள் பாஜகவோட கூட்டணி வச்சுட்டு படுதோல்வியும் சந்திச்சிருக்கு அதுக்கான எதிர்காலமாக அதுக்கான ஸ்கோப்பாக எப்படி பார்க்குறீங்க அதிமுக எதிர்காலம் இல்லை இறந்த காலம் தான் இருக்குது அது செத்து போச்சு அதிமுக தான் என்ன இருக்குது அதிமுக குழி தோண்டி புதைச்சிட்டாங்க என்றைக்கு ஜெயலலிதா வந்து மெரினா பிச்சில் புதைச்சாங்களோ அன்றைக்கி அதிமுக கட்சியை புதைச்சிட்டாங்க பாதி கட்சியை ஒரு அமமுகவில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அது ஒட்டு மொத்தமாக அது அமமுக இதோட காளி இதோட இதோட தித்தனகரனுடைய அரசியல் வரலாறு முடிஞ்சு போச்சு அதிமுக இதோட காலி இந்த ரெண்டு வருஷம் எப்படி ஓட்டலாம் இப்போ எதிர்த்து பேசினாலோ இல்லை கூட்டணி வைக்க மாட்டேன்னு சொன்னாலோ அவர் ரெய்டு
எந்த விதமான பாரபட்சம் இல்லை எந்த விதமான நிபந்தனையும் இல்லாமல் எங்கள் கூட ஏற்றுக்கொள் சொல்லியிருக்காங்க அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கலாம் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து அந்த கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் ஆனால் இவங்க தமிழ் தேசியவாதிகள்னு இவங்க சொல்லிட்டாங்க யார் எல்லாருமே கடைசி நேரத்தில் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த திமுக அதிமுக சப்போர்ட் பண்ணி தான் நின்றுருக்காங்க அதுதான் இந்த கடந்த தேர்தலில் கூட பார்த்தீங்க பல பேர் பின்னாங்க கடைசி வரைக்கும் திமுக திராவிடத்தை ஒழிப்பு சொல்லிட்டு கடைசி நேரத்தில் திமுக பிஜேபி வேற கூட திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவு இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு சரி நீ இதை பிஜேபி வந்துருச்சே ஓகே இப்போ அந்த ஈழம் போன்ற பிரச்சனைகளை வந்து பொதுவாக நாம் தமிழருக்கும் வைகோவுக்கும் பெரிய ஒரு கிளாஷ் இருக்க மாதிரியே ரொம்ப பார்க்க முடியும் அது ஆன்லைன்லையும் சரி இல்லை மேடைகளில் பேசுகிறதும் சரி இந்த ஈழம் அப்படிங்கிறதுல தனி ஈழம் அப்படி தான் வந்து நீங்களும் சொல்கிறீங்க வைகோவர்னு சொல்கிற எல்லாருமே சொல்கிற விஷயம் தமிழ்நாட்டிலேருந்தது ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ தனி ஈழம் நீங்கள் விஷயம் சாத்தியமே ஆகாத பட்சத்தில் ஒரு அங்காளி பங்காளியாக நமக்குள்ளே இருக்கிறவங்களே நமக்குள்ளே ஒரு சண்டை போடுறது ஒரு வன்முறை உண்டாக்குது வயலன்ஸ் உண்டாக்குங்கிறது வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து சாதகமாகிறாதா எரியிற வீட்டில் பிடுங்க அளவுக்கு லாபம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துட மாட்டாங்களா இல்லை ஐயா வைகோவரில் பொறுத்தில் வந்து பிரச்சனை வந்து ஈழ பிரச்சனையோ இல்லை வந்து த தலைவர் பிரபாகரனை பற்றி பேசுவதோ அவருக்கு பிரச்சனை இல்லை திராவிட கட்சிகளை வீழ்த்துவோம் அப்படின்னு இந்த மண்ணை சொல்லும்போது அவர் ஒரு திராவிட கட்சியிலேருந்து தோணுவார் அவர் ஒரு திராவிட கட்சி தான் அப்போ அது நேரடியாக அவரை தாக்குது தாக்கத்தை ஏற்படுது தமிழ்நாட்டை தமிழர் தான் ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருக்கு வலிக்குது அதை வெளியே சொல்ல முடியாது அவரால் தமிழ்நாட்டை தமிழர் ஆளும் சொல்லும்போது அவர் அடிபடுறார் அதில் கலைஞரை சொல்லிட்டாரில்ல தமிழர் தமிழ் தமிழ்நாட்டை தமிழர் தான் ஆளணும்னு முன்னாடி சொல்லிட்டார் அவர் தான் அது அப்படி சொல்லி ஓட்டு கேட்க முடியும் தமிழ்நாடு தெலுங்கு ஆளுன்னு சொல்லி கர்நாடக ஓட்டு கேட்டால் எவனா போடுவானா தமிழ்நாட்டை தமிழாய்ந்த தமிழ் முகம் தான் தமிழ்நாட்டை ஆள வேண்டும் தமிழர்களை தமிழர்களை என்னை கடல் தூக்கி போட்டாலும் கட்டு மரமாக மிதப்பேன் கவிழ்ந்து விட மாட்டேன்னாரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் போர் நடக்கும்போது ஒரு மூணு மணி நேரம் உண்ணாவிரத்தை போட்டுட்டு வீட்டுக்கு மதிய காலையில் உணவுக்கும் மதிய உணவுக்கும் இடையில் லஞ்ச் சாப்பிட விட்டாரு துரோகம் தானே அந்த துரோக அந்த துரோகத்தோட அன்னைக்கு கூட்டணியில் இருந்தது யார் இதே மதிமுக தான் அன்னைக்கு அன்னைக்கு ஈழ போர் நடக்கும்போது கருணாநிதி வந்து நாற்பது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக வச்சுருந்தாங்க காங்கிரஸ் கூட்டணியில் கருணாநிதி ரிசைன் மண்ணில் விடுங்க இதே ஐயா மதிமுக ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வச்சுருந்தாரு அவர் அவர் வாங்கிக்கலாமே நான் ஈழ போகிற தடுத்து நிறுத்தில் என் இந்த பதவி வேண்டாம் எங்கள் கைசியோட பதவி தூக்கி போட்டு வந்துருக்கலாமே பண்ணலை எல்லாமே இவங்க எல்லாமே பண்ண துரோகங்கள் தான் இதில் இவங்க கையா வைகோ வந்து எங்கள் மீது வந்து இவ்வளோ கால் புணர்ச்சி க கா நாங்கள் வைகோ மீது எப்பவுமே கால் புணர்ச்சி எங்களுக்கு கிடையாது அவர் வைக்கிற கால் புணர்ச்சி காரணம்னா வளர்றாங்க இவங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆயிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் கட்சி ஆரம்பிக்கிற வைகோ உதயசூரனை வீழ்த்துன்னு சொல்லி பதிமூணு மாவட்ட செல்ல பிரிச்சுட்டு வர்றாரு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஈரோடு கணேசமூர்த்தி உதயசூரன் சின்னத்தை நிற்கிறாரு இதுக்கு பருத்தி மூட்டை குடோன்லே இருந்துக்கலாமே அப்போ திமுக போல் அதிமுக போல் அமமுக போல் நாங்கள் வந்து கோடியை கொட்டி கொடுத்தோம் இல்லை கமலஹாசன் போல் பெரிய பெரிய முதலாளிகள் நிப்பாட்டியும் நாங்கள் தேர்தல் சந்திக்கலை மிக மிக எளிமையாக வேணாம் வேட்பாளர்கள் ஆட்டோ ஓட்டுறவங்க சாதாரண ஒரு ஐடியில் வேலை பார்க்குறவங்க ஒரு வழக்கறிஞர் பொறியாளர் மருத்துவர் இந்த மாதிரி அந் சாதாரண மக்களில் தான் நம்ம வேட்பாளர் அறிவித்தோம் பெரிய பின்மூலமே கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒருத்தருடைய பேங்க் பேலன்ஸ் எங்களுடைய சிறு காஞ்சிபுரம் வேட்பாளர் அறுபதாயிரம் ரூபா வாட்டு வாங்கிக்கிறேன் சிவரஞ்சினி அவங்களுடைய வங்கி கணக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இவ்வளோதான் மிக அது இந்தியாவிலேயே மிக பின்தங்கிய வேட்பாளர் அதாவது வருமானத்தில் பின்தங்கிய வேட்பாளர் வந்து நாம் தான் முடிச்சு வேட்பாளர் தான் அவங்கள வச்சு தான் நாங்கள் நாங்கள் பணம் இருந்தால் இதுக்கு சிவரஞ்சனிக்கு ஒரு அது ரெண்டு கோடி ரூபா கொடுத்து இன்னொரு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் குற்றங்களை போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் விளம்பரங்களை கொடுத்து கமலஹாசன் மாதிரி ஒரு நாலு டிவி 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 ரிமோட்டை வச்சு உடச்சி அந்த சுக்கு சுக்கா நொறுக்கி ஃப்ரிட்ஜை உடச்சி இல்லை ஹெலிகாப்டர் மேலே ஹெலிகாப்டர் உடச்சி விட்டு அதெல்லாம் வீடியோ எடுத்து தந்தி டிவிக்கு புதிய முறைக்கு கொடுத்து விட்டு அதை வீடியோ போட்டு விட்டு நாங்கள் வேலை ஓட்டம் வாங்கிருக்கலாமே கமலஹாசன் அப்படி தானே பண்ணார் ஒரு பிரே ஒரு பெரிய கிரேசம் கிடையாது கடைசியில் டிவியை உடைச்சார் அதை விளம்பரமாக்குனார் அந்த விளம்பரத்தை பற்றி கமலஹாசன் ஏதாவது புதுசாக பண்ணாரியா அப்படின்ட்டு ஓட்டப்பட்டு விட்டேன் பிக் பாஸ் ரெண்டு பிக் பாஸ் நடித்தார் இரநூறு படங்களை நடிச்சிருக்காரு தொடர்ச்சியாக வந்து ரசிகர் மண்டபம் வச்சுருந்தார் விழுந்த வாக்கு பாருங்கள் பதினஞ்சு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரம் இல்லை அப்படி பார்த்தா திரு சீமான் உள்ளே வரும்போதும் சினிமா பின்பலம் தானே இருந்துச்சு அவர் சீமான் வந்து நடித்த படத்தை சொல்லுங்கள் ஒரு படம் இல்லை டேரக்ட் பண்ணியிருந்தார் ஒரே படம் தான் மாயாண்டி குடும்பத்தால் நடித்தார் அதுதான் அது டேரக்ட் பண்ணார்ல கேரக்டர் ஒரு நாலு படம் பண்ணாங்க அது யாருக்குமே தெரியும் வரும்போது பின்புலம் சினிமா மட்டும் தான் இருந்து சினிமாங்கிறது தொழிலாக அவர் தொழில் அவருக்கு வந்து ஒரு தொழிலாக தான் இருந்தார் அவர் சினிமா அவர் நாம் தம்ம கட்சியும் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது சினிமா முழுக்க முழு
கன்சர்வேட்டிவாக இருப்பாங்க ரைட் சாரி ரைட் வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக இருப்பாங்க லெஃப்ட் வந்து ரொம்ப ப்ராக்ரஸிவாக இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டில் எது செட் ஆகுது எதை எப்போ எடுக்கணுமோ அதில் இருந்து சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதை ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அதில் நடுநிலைன்னு இல்லையே தப்பு இருக்க இடத்துல தப்பை சுட்டி காட்ட போகிறோம் நீட் வேண்டாம்னா நீட் வேண்டாம் தான் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்கிறாரு அதே நம்ம நடுநிலைனே இல்லை இந்த தத்துவம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒருபோதும் ஒத்துவராத தத்துவம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டுடைய தத்துவம் வந்து தமிழ் தேசிய தத்துவமாக தான் இருக்க முடியும் தமிழ்நாட்டுக்கான தத்துவம் வந்து திராவிட சித்தாந்தம் என்பது கொண்டு வந்தது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க திராவிட சித்தாந்தமே தமிழ் தேசிய தத்துவம் தான் அப்படின்னு கடைசி ஒத்துக்கிறாங்க திராவிடம்ங்கிறது வந்து ஆந்திரா உங்களை அடக்கிய தமிழர்கள் அடக்கியதான் திராவிடம் அடக்கியது தான் திராவிடம் ஆனால் அவங்க அரசியல் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இப்போ திராவிடம் சொல்லிட்டு ஆந்திராவிலையோ கர்நாடகாவிலையோ இல்லை மலையாவிலையோ மலையாளத்துக்கு கேரளாவிலேயே போயிட்டு நீங்கள் வந்து அரசியல் பண்ண முடியுமா நாங்கள் திராவிடர்கள் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் போட்டி இடம்னா கொண்டே போடுவோம் மலையாளி ஆந்திராவில் போய் நாங்களும் திராவிடர்கள் ஒரு மூணு இடத்துல நிற்க போகிறோம் சொல்லுங்கள் சொல்லி பார்ப்போம் ஸ்டாலின் சந்திரபாபு நாயுடு சந்திரசேகர ராவுக்கு வாழ்த்து சொல்கிற ஸ்டாலின் ஆந்திராவில் போய் கட்சி தொடங்க வர இல்லை கட்சி கிளை வச்சு கூட்டு தேர்தல் நிற்க முடியுமா முடியாது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் நிற்க முடியும் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான தத்துவம் வந்து தமிழ் சத்துவம் தான் ஏன்னா இங்கே இந்த மண்ணுக்கு என்ன தேவை தமிழ் தேசியங்கிறது ரொம்ப எல்லாம் குழப்பிடும் தமிழ் தேசியங்கிறது நாடு அடை தமிழருக்கான தேசியத்தை அடையுது நாடு அடையுது அப்படி கிடையாது தமிழ் தேசிய அரசியல் என்பது இப்போ நீங்கள் வந்து மீத்தேனை கொண்டு வரான் இந்திய தேசிய அரசியல் மீத்தேன் வேண்டாம் எங்கள் நிலங்களையும் வளங்களையும் பாதுகாக்கணும் எங்கள் விவசாய நிலங்களை பாதுகாக்கணும் இது தமிழ் தேசிய அரசியல் அவ்வளோதான் தமிழ் தேசிய இனத்துக்கான அரசியல் நாங்கள் பண்ணுறோம் அதுதான் அந்த மண்ணுக்கு தேவை சென்ட்ரிஸ் அந்த மண்ணுக்கு தேவை இல்லை சென்ட்ரிஸ் வச்சு நீங்கள் என்ன நீட்டு வேணுமா வேணாமா நீ ஒரு பார்த்து கருத்து சொல்லுவாங்க கருத்து சொல்லி இதுவரைக்கும் என்ன கருத்து சொல்லியிருக்காரு இவர் இப்போ நீட்டு வேணுமா வேண்டாம் கமலஹாசன் இப்போ வேண்டாம் தான் சொல்கிறாரு அவர் நீட்டு வேண் நீட்டு நீட்டு வந்து வே வேணான்றாரு ஹைட்ரோ கார்பன் மீ மீத்தேன் ப்ராஜெக்ட் வேணுமா என்ன அப்படி கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லி இன்றைக்கி கூட பேட்டி கொடுத்துருக்காரு அது வேணுமா வேண்டாமான்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் எட்டு வழிச்சாலை வேணும் கண்மூடி கொண்டு நாங்கள் வந்து எதையும் எதிர்க்க மாட்டோம் ஆதரிக்க மாட்டோம் யோசித்து பதில் சொல்லுவோம் நீ யோசிக்கிறதுல பல லட்சம் பேர் செத்துருவானே கான்செப்ட் இல்லை அவர் கருத்து இல்லை ஒரு கேட்க பேசுகிறாங்க என் கொள் கொள்கையை வந்து நான் புத்தகமாக வெளியிடுவேன் எப்போ புத்தகம் வெளியிடுவேன் அதுக்கான கொள்கையாக சொல்லுவேன் இந்த ஓட்டு என்பது வெல்கம் ஓட்ஸ் கமலஹாசனுக்கான வரவேற்பு ஓட்டு இரநூறு படங்கள் நடித்து எழுபது ஆண்டு காலம் ஐம்பது ஆண்டு காலமாக சினிமாவில் இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் ரசிகர்கள் கமலஹாசனுக்கு தமிழ்நாட்டு ரசிகர் மன்றத்திலே இருக்காங்க இரத்தத்துக்கு குறி கொடை கொடுப்பாங்க மரம் நடுவாங்க அவங்க நல்ல விஷயங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரசிகர்கள் வந்து கமலஹாசன் வந்ததுனால அந்த ரசிகர் ஓட்டு விழுந்திருக்கு அந்த ரசிகருடைய குடும்பங்களும் அஞ்சு லட்சம் பேர் கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் உங்களுக்கு தெரியும் படித்த மக்கள் அதிகமாக படித்த மக்கள் எண்பது விழுக்காடு படிப்பறிவு சென்னையில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு படித்த மக்கள்கிட்ட அதிகமாக வலைதளங்களை டிவி பார்க்குற மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்துருக்காரு ஏன்னா அந்த டிவி ரிமோட் உடைச்சரில் முழுக்க யூடியூப் பார்த்துருந்தோம் பிக் பாஸை பார்த்தவங்க போகிறா ஓட்ட போட்டிருக்கேன் கிராமங்களில் சுத்தமாக ஜீரோ கமலஹாசன் இல்லை அப்படி பார்த்து இப்போ படித்தவங்க கிட்ட ரீச் ஆகிருக்காங்க இந்த டிவி ஆக்சஸ் இருக்கவங்க ரீச் ஆகிட்டாங்கன்னா திரு சீமானவர்களோட வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவ்வளோ வியூஸ் போகுது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்க பாருங்க பரவலாக வந்துருக்கு நீங்கள் கடந்த தேர்தல் இல்லை அப்படி பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக இன்னும் கொஞ்சம் டிராஸ்டிக்காக விழுந்திருக்கணும் இல்லை டிராஸ்டிக்கானா நம்ம நாலரை லட்சத்துலேருந்து நாங்கள் பதினஞ்சு பதினாறு லட்சம் வந்துருக்கிறோம் இப்போ இதுலேருந்து நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நாங்கள் வந்து தொடங்க தொடங்கணும் இப்போ தொடர்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் இது இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை என்னென்னா மக்களுக்கு வந்து காங்கிரஸாக பிஜேபியா அதில் வந்து திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி அதில் ஒரு ஒரு அவங்கள அடிக்கணும் இதில் வந்து நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் வாக்கு செலுத்திக்காங்க இது எங்களுடைய கேடாஸோட ஓட்டு கமலஹாசனுக்கு வந்து ரசிகர்கள் பிளஸ் வந்து அந்த ரசிகர்களுடைய குடும்பங்கள் ஒரு வெல்கம் நோட்ஸ் தான் வெல்கம் ஓட்ஸ் தான் மற்றபடி பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து கமலஹாசன் மூலியமாக தமிழ்நாட்டில் வந்து மாற்ற தோணும்னு யாரும் விரும்பப்படுறது இல்லை அவருடைய தத்துவம் சரியாக போய் மக்கள்கிட்ட சேரவே இல்லை அது புரியறதுக்கு எப்படி வந்து அன்பே சிவம் படம் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கும் பத்து வருஷம் முடியும் உங்களுக்கு எங்கே பார்த்த படம் புரிஞ்சுதா இன்னைக்கு தான் புரியுது இன்னைக்கு அருமையான படம் அன்பே சிவம் பத்து வருஷம் கழித்து தான் கமலஹாசனுடைய அரசு புரியும் அப்போ அவர் அரசியலே இருக்க மாட்டார் சரி இப்போ அதிமுக அதில் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் ரவீந்திரநாத் ஒருத்தர் மட்டும் தான் ஜெயிச்சிருக்காரு ஓ பி எஸ் அவரோட மகன் அது எப்படி என்னென்னா நீங்கள் இந்திய அவருக்கு வந்து பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் அதிகபட்ச தகுதி என்பது மோடி காலில் விழுந்தது தான் மோடி காலில் இன்னைக்கு விழுந்தாரோ அவர் மோடிஜியுடைய ஆசி ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிச்சு அவர் ஜெயிச்சிட்டார் அவர்
இந்த சீட்டில் துறைமுருகன் சன்னா பரணாச்சலம் என்னுடைய ஆதார் கார்டு நம்பரு என்னுடைய நோ ஃபோன் நம்பரு இந்த சீட்டை வச்சுக்கிறது ஆயிரம் ரூபா பணத்தை கொடுக்குறது கையெழுத்து என் கையெழுத்து வாங்கி இருப்போம் ஓட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடியே பணத்தை கொடுத்து கையெழுத்து வாங்கியிருக்காங்க இப்படி இருபது 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 பேருக்கு ஒரு ஆள் அந்த ஆள்கிட்ட நாற்பதாயிரம் மட்டும் தான் பணம் கொடுக்குறது ஓட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா நாற்பதாயிரம் கொடுத்து அந்த வார்டு மெம் வார்டு செ வார்டு மெம்பரோ இல்லை வட்டச்சாளரோ அது போய் பணத்தை கொடுக்கும் இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸாக பண்ணியிருக்காங்க இப்படி தான் ஜெயிச்சது நீங்கள் அரவக்குறிச்சி நான் கண் கூட பார்த்தேன் அரவக்குறிச்சி இடைத்தேர்தல் இல்லை கண் கூட பார்த்தோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செந்தில் பாலாஜி பணம் ஒட்டு மொத்தமாக தொகுதியவே வெள்ளைக்கு வாங்கிட்டாப்ல தொகுதியை வெள்ளைக்கு வாங்கி ஒரு என்ன ஒரு எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா திமுக வந்து இரநூறு ரூபா அதிமுக வந்து இரநூறுவா அமமுக வந்து முந்நூறுவா செந்தில் பாலாஜி ஆயிரம் ரூபா எதுக்கு கூட்டத்துக்கு வர்றதுக்கு இல்லை கூட்டத்துக்கு வராமல் வீட்டிலே இருந்துக்கோ யார் கூட்டத்து நீ போகக்கூடாது அதிமுக கூட்டத்து போகக்கூடாது நாம் தமிழ்ச்சி கூட்டத்து போகக்கூடாது அமமுக கூட்டத்து போகணும் வீட்டிலே ஏறி ஒரு இடத்துல ஒரு பொது சாவடி மாதிரி ஒரு ஊரில் ஒரு டிவியை போட்டு வச்சாங்க புது படம் ரெண்டு மூணு சீடியை வாங்கி வச்சு புது ப பென் டிரைவர் சொல்லி விட்டு புது படம் நாலு முழுக்க ஓடும் மதியான பிரியாணி காலைல சாப்பாடு இரவு சாப்பாடு இரவு வீட்டுக்கு கலைஞ்சு போயிடணும் அதுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஒரு நாளைக்கு இப்படி மக்களை வந்து ஆட்டு மந்தை போல ஒரு டாட்டா ஏர்ஸ் நம்ம குட்டியானு இருப்பாங்க ஊரில் அந்த டாட்டா ஏர்ஸ்லாம் மாட்டா இருப்பாங்க மனுஷங்களை ஏற்றிட்டு கொண்டு போய் பிரச்சாரத்துக்கு கொடுங்க ஸ்டாலின் பிரச்சாரத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் காசை கொடுத்து அடிச்சிட்டாங்க இதுதான் நடந்துச்சு ஓபிஎஸ் ரவீந்திர ரவீந்திரநாத் குமார் ஜெயிச்சார்னா பணம் மாசம் விளையாடுச்சு இந்த அதுவும் இந்த பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற தொகுதி அது கடைசியாக நடந்த நாள் இருக்கு பாருங்க அரவக்குறிச்சி சூலூர் திருப்பரங்குன்ற ஓட்டப்பிரத்தில் கடுமையான காசு வால்வா சாவா போட்டி அதிமுகவும் திமுகவும் ஒரு வெளிநாட்டு வந்து ஒரு விருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வராது நேரம் மெரினா பீச்சுக்கு போகிறாரு நாலு பேரும் பார்ப்பார் அண்ணாத்துறை எம்ஜிஆர் கருணாநிதி செய்தா ஓ நாலு நடந்து தமிழ்நாடு தலைவர் போல இருக்கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளை தமிழை வரலாற்ற ஐம்பது வருஷத்துல முடக்கிற வேலை தான் இந்த வேலை இந்த நாலு பேர் சமாதி பார்க்கும்போது நாலு பேர் வரலாறு படிப்பான் ஒரு நாலு பேர் தமிழர்களின் தலைவர்கள் அப்போ தமிழருடைய தலைவர் வந்து நாலு பேர் தானே இந்த மண்ணுக்கு போகிற பசுமன் உத்தராமணி தலைவர் தலைமை தலைவர் இல்லையா இமானுவல் செயலாளர் தமிழுக்கான தலைவர் இல்லையா எத்தனாயிரம் பேர் இருக்காங்க எங்களுக்கு தமிழருடைய தலைவர்கள் அப்போ அவங்களாம் எங்களுக்கு தலைவர் இல்லையா அதை தான் எங்கள் அடையாளம் எங்கள் அடையாளங்கிறது வந்து கருணாநிதி ஜெயலலிதாவும் எம்ஜிஆரும் ஜெயலலிதாவும் எங்கள் எம்ஜிஆரும் எம்ஜிஆரும் எங்களுக்கு ஜெயலலிதாவும் எங்கள் அடையாளம் அண்ணாத்துறையும் எங்கள் அடையாளம் அவங்க அவங்க வந்து இந்த மண்ணுக்காக வேலை கருணா அண்ணாத்துறை இந்த மண்ணுக்காக உழைத்தார் பேசினார் நிறைய வேலைகள் செஞ்சார் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது தமிழ்நாடுக்கு தமிழ்நாடு பேர் வச்சார் எவ்வளோ விஷயம் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் அவர் மட்டுமே எங்களுக்கான அடையாளம் கிடையாது கருணாநிதி எவ்வளவோ பேசியிருக்காரு எழுதியிருக்காரு என்னமோ ஒரு புரட்சிகரமான விதைகளை மண்ணில் தூக்கியிருக்காரு விஷயங்கள் செஞ்சுக்காரு மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் அவர் மட்டுமே எங்களுக்கான அடையாளம் கிடையாது அம்மையார் ஜெயலலிதா வந்து போர்க்குற விசாரணை நடத்தணும் ராஜபக்ஷே ஒரு தூக்கில் ஏற்றணும் நான் வந்து மீதி ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு இது பண்ணணும் நிறைய சா விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க தாளிக்கு தங்கம் கொடுத்தாங்க தாளியர்க டாஸ்மாக கொடுத்தாங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஜெயலலிதா எங்களுக்கான அடையாளம் கிடையாது ஒட்டுமொத்த அடையாளமாக நாலு பேர் நிறுவனம் தான் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் இப்போ வந்து திமுக இந்த தேர்தலில் எம்பிக்கள் கணிசமான அமௌண்ட்டில் ஜெயிச்சிருக்காங்க பாராளுமன்றத்தில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பாஜக அங்கே வந்து ஆளு ஆளுங்கட்சியாக இருக்க போகிறாங்க அவங்க தான் இது பண்ண போகிறாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு எதனும் நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு நம்புறீங்களா இதில் முப்பத்தெட்டு பேர் போய் ஏதாவது நடக்கும் நம்புறீங்களா முப்பத்தேழு அடிமைகள் இருந்தாங்க முப்பத்தேழு திருடர்கள் போகிறாங்க அந்த திருமாவளவனை தவிர்த்து இவங்க ஒன்று இது வரைக்கும் பே இது அதாவது இது வடிவல் சொல்வார்ல நீங்கள் பிடுங்கினது எல்லாமே தேவையில்லாத ஆணி தானே இவங்க பிடுங்க போகிற எல்லாமே தேவையில்லாத ஆணி தானே இன்னும் குழந்தை ஆறு மாத காலத்தில் தமிழ்நாடே புரிஞ்சுக்கும் இவங்க என்னத்தை பேச முடியும் அங்கே போய் இவங்களுடைய உரிமைகளை பேச முடியுமா ஏற்கனவே இவங்க இருந்தப்போ என்ன உரிமையில் பேசினாங்க அதிகபட்சம் போன முறை இப்போ ரெண்டா காங்கிரஸோட கூட்டிட்டு இருக்கும் போது இந்த மீட் தனுக்கு ஹைட்ரோ கார்பன் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்து கமிஷன் வாங்கினாங்க இப்போ அதுவும் கிடைக்க போகுது இல்லை ஏன்னா மேலே வந்து இப்போ பாரதி ஜந்தா ஆச்சு இவங்களுக்கு எந்த கே அமைச்சர் பதவி கொடுக்க போகிறது இல்லை எந்த விதமான உரிமையும் பேசக்கூடிய இவங்க அதிகபட்சம் நாங்கள் பேசணும் பேசணும் சொல்லி பாவலாக கட்டுவாங்க தவிர எந்த விதமான உரிமையும் கிடைக்க போகிறது இல்லை அதான் நான் முன்னாடி சொன்ன அழகிரி சொன்ன இதை நாய் வாயிலுக்கு தேங்காக தான் இந்த இந்த எம்எல்ஏ இந்த எம்பி பதவி ஒன்றுமே நடக்க போகிறது இல்லை இந்த அரசியல் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி கலையுமா அப்படின்னு ஒரு பார்வை வந்து போயிட்டு இருக்குது அடுத்து வந்து ஸ்டாலின் சைட்லேருந்து ஒரு எம்எல்ஏக்கெல்லாம் இந்த பக்கம் வராங்கன்னா கலையதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு அந்த எடப்பாடி அவர்களோட ஆட்சியும் அடுத்த வருடம் இந்த இருக்கு இரண்டு வருடம் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை எடப்பாடி அதான் பேய்க்கு